Saya mohon maaf tadi Pak Bung ya, belum sempat direkam nih. <laughs> Lewat jadinya. Nanti di eh, apa namanya? di kotbatan pacatatan kita rekam ya. Saya baru ngelihat ternyata belum direkam. <laughs> Thank you. Ya, eh, saya sudah beri catatan di sini kotbannya Pak Bong. Eh, sekitar 15 menit ya. Hampir lah. Pendahuluannya oke, okay. tanggung jawab orang percaya menurut standar Allah. Ada garis besarnya ya, taat kepada Allah, melayani kepada melayani Tuhan, mengasihi Allah gitu ya. Berdoa kepada Allah nanti diperbaiki nih Pak ya. E, taat kepada Allah sudah betul melayani bagi Allah atau mengasihi untuk Allah atau gimana gitu ya. Supaya sinkron aja biar sebesarnya. Saya sudah revisi kan? Ya. Ya ikutin aja yang saya sudah revisi itu Pak ya. E, mungkin karena di zoom ya, itu waktunya 15 menit ya. Ada pesan yang kuat ya, dari pengusaha kemudian kuliah sampai 7-8 tahun saudara ya, tidak muda ya. Kemudian menjadi chat spending tetapi e, luar biasa nilainya adalah cum laude ya. Ada teks alkitab yang cocok, ada penerapan yang bersifat e, spesifik ya. Baik. Nah, saya kira ini kalau untuk waktu durasi 15 menit ini pas banget ya. Nanti tinggal dikembangkan Pak Bung kalau di Jemaat kan biasanya 30 sampai 45 menit ya. Sekarang mulai ini di gereja apa nih Pak Pendeta Bung? Perintisan, Pak. Perintisan ya. Gereja apa boleh tahu? Uh, sebelumnya GABK, Pak. Oh gitu ya. Sekarang? Sekarang masih belum ya. Oh, sekarang tetap yang yang dulu ya, yang dulu ya berarti ya? Ya kembali ya karena tidak apa ya masalah karena waktu awal bergabung itu kan mendadak pak. Jadi nggak ada rencana untuk apa ya perintisan ya karena diajak teman di Singkawang. Mereka kan Pak Sorani ya Pak Ketua Sinode nya kan. Nah, jadi mau penabisan pendeta gitu kan dia nggak tahu saya gitu jadi sekalian nggak usah ke Jakarta gitu bagus kita dukung terus Pak Bong ya dalam pelayanan pengembalannya saya kira Bapak posisinya strategis sekali satu sebagai pengusaha kemudian eh, sambil membuka pelayanan don't worry karena ada yang menopang secara pribadi langsung ya kita terus terus dukung nah Bapak tinggal eh, apa namanya more practice saja saya kira ya more practice dari segi biblika tidak ada masalah tinggal teknikal aja ya, oke. Okay. nanti kita tunggu Pak Bong di uh, khotbah tanpa catatan di prepare lagi ya Pak ya, supaya lebih matang karena teksnya cukup banyak tadi loh Pak. Apakah itu bisa semua dihafal kalau khotbah tanpa catatan kan teks harus harus dihafal kan? itu yang kita harapkan ya. oke, okay, thank you. selanjutnya silakan. ya, terima kasih Dokter Hanas. kesempatan selanjutnya saya persilahkan Ibu Sriati waktu dan tempat. Bisa di-unmute mic-nya, Ibu. Bagaimana, Ibu Sri? Ya, sebentar, Pak. Oh, udah rapi banget nih ada masalah ini ada tiga hari ini bukan persiapan tiga hari ya bu haleluya terdengar suara saya pak sangat jelas haleluya Tuhan pada malam hari ini sangat bersyukur karena Tuhan itu baik Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya saudara semua berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan biasanya Bapak Presiden kita, ya Bapak Jokowi, sering berkunjung ke daerah-daerah 
dan mereka dan presiden selalu mewawancarai kepada masyarakat apakah itu masyarakat yang masih anak-anak atau orang tua dan yang menjadi ciri khas dari Bapak Jokowi ini menanyakan hal-hal seperti tentang Pancasila, tentang tokoh-tokoh, tentang menteri-menteri bahkan nama-nama ikan ya ditanyakan oleh Bapak Jokowi ketika berkunjung ke daerah daerah dan apa saudara yang menjadi ending daripada semuanya itu ketika mereka bisa menjawab Pak Jokowi itu memberikan hadiah kepada masyarakat yaitu sebuah sepeda selalu memberikan hadiah sebuah sepeda kepada masyarakat ya dan kalau kita perhatikan kalau Bapak Jokowi bisa memberikan sepeda tentu itu hal yang biasa karena Bapak Jokowi ini banyak uang ya gajinya saja banyak juta-juta itu tidak masalah kalau memberikan hanya sebuah sepeda namun yang saya ingin katakan kepada saudara ingin ceritakan kepada saudara ada satu pengalaman saya ketika saya melayani di sebuah desa di daerah Palu Sulawesi Tengah saudara di situ itu sekitar dua jam kalau perjalanan dari Palu ke desa tersebut di mana saya melayani dan di situ banyak masukan. Nah pada waktu itu tahun 1999 saya masuk ke tempat pelayanan tersebut seperti misalnya lokator balak selamatan di daerah Palu itu sudah memiliki tempat-tempat pelayanan dan kita di rolling ya. Dan saudara apa yang saya temui rumah e, dinas atau rumah pastori itu dalam keadaan yang sangat prihatinkan saudara e, hanya terbuat dari e, dinding bambu kemudian atapnya daun sagu. Nah dari situlah saya mengatakan kepada jemaat apa yang saudara ingin rencanakan untuk membuat e, pastori ini. Mereka katakan bahwa mereka itu sudah e, membuat e, ikrar untuk uh, membuat rumah uh, orang hamba Tuhan. Namun pada saat itu uang hanya terkumpul sedikit saja, saudara-saudara. Namun saya katakan apa yang ada pada saudara itulah uh, mari kita gunakan. Kita mulai saat ini untuk membangun uh, rumah pastori. Karena rumah pastori ini kalau hujan kita kehujanan, kebanjiran harus bersih-bersih uh, membuang air dari dalam rumah. Lalu kami membuat, menetapkan ikrar baru kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat tersebut. Nah, apa yang terjadi, saudara, ini adalah yang saya ingin katakan kepada saudara. Ketika kami sudah memutuskan sejumlah nominal dari ikrar tersebut, maka seorang ibu tua, dia hanya seorang yang biasa saja, dia tidak mempunyai kata yang banyak, dia itulah yang pertama kali datang untuk memberikan ikrar. Dia memberikan sejumlah uang seperti apa yang kita tetapkan pada saat itu. Padahal dia hanya seorang janda. Inilah saudara yang saya ingin katakan kepada saudara pada hari ini. Kita diingatkan bahwa ketika kita memberi, kita memberi itu tidak akan menjadi miskin. Kita akan memberi itu tidak akan menjadi miskin. Kita memberi harta kita itu tidak akan berkurang. Sudah tema kita pada malam hari ini. Memberi tidak akan menjadi miskin. Sekali lagi, memberi tidak akan menjadi miskin. Saudara firman Tuhan di dalam kitab perjanjian lama, satu raja raja pasalnya yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 14 katakan, tetapi Elia berkata, pulanglah buatlah seperti apa yang kamu katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, bawalah kepadaku, kemudian buatlah bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam kulit-kulit itu tidak akan berkurang sampai pada saatnya Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Saudara yang dikasih itu, pemberi tidak akan menjadi. 
Bagaimana memberi tidak akan menjadi miskin? Yang pertama, saudara-saudara, yaitu memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Karena memberi itu diperintahkan oleh Tuhan satu raja-raja ayat yang ke-13 tadi. Nabi Ilya itu adalah seorang penyambung kita Allah. Ketika dia menyampaikan perintah kepada janda sarfat itu, berarti dia sedang menyampaikan firman Allah atau perintah Allah. Agar janda tersebut melakukan bahkan mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Yaitu buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku potong roti bunga kecil daripadanya. Kemudian bawalah kepadaku, kemudian buatlah bagimu dan bagi anak. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa prioritas untuk memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan, memprioritaskan kita memberi ya, kepada Tuhan ataupun kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih itu, di musim pandemi ini tidak kurang banyak orang menjadi depresi, khawatir, dan ujung-ujungnya kehilangan harapan. Ada yang menggantung diri, karena baru-baru ini saudara ketika sekarang banjir, Tanggal 6 Februari, saya dikirimi sebuah video orang yang masih gagah berkata dia menggantung diri. Dan ada orang yang menjadi gila, menjadi kurang bisa mengendalikan umur. Banyak hal yang terjadi di masa Namun, saudara yang dikasih kita, di bagian lain, orang-orang percaya juga mereka masih suka berbagi kepada orang lain. Di saat sulit ini masih juga ada orang-orang yang suka berbagi kepada orang lain. Saya ingin berikan kepada saudara. Saudara, pada waktu sebelum pandemi, rumah sakit di mana saya bekerja, melayani rumah sakit di Ambil Semarang, tidak pernah yang namanya mendapatkan bantuan sebelum masa pandemi. Orang sudah sibuk kasih-kasih mereka semuanya berjalan dengan lancar usaha mereka juga lancar tetapi mereka tidak pernah yang namanya memberikan namun saudara di saat keadaan pandemi orang kehilangan pekerjaan atau gaji potong uh, usaha menurun dan lain sebagainya justru mengirimkan orang-orang yang baik hati, ya mereka yang sadar untuk memberi, ya. mereka mengirimkan bantuan kepada rumah sakit William Booth, di mana saya melayani. Ada yang membawa APD, ada yang membawa vesil, ada yang membawa hand sanitizer, buah-buahan, makanan, vitamin, obat-obatan dan lain sebagainya. Bahkan uang, ventilator yang harganya ratusan juta, saudara-saudara. Dengan harga fantastis mereka memberi. Kalau dihitung-hitung 1,5 miliar lebih, saudara punya dikasih itu. Betapa luar biasanya. Mereka telah dikerjakan dengan hati oleh karena mereka menyadari bahwa memberi itu adalah diperintahkan oleh Tuhan. Yang selama ini mereka sudah lupakan. Tetapi mereka memberikan itu pada saat-saat yang justru dalam keadaan yang sulit. Saudara nah, yang dikasih oleh Tuhan, ada juga e, sebuah ilustrasi. Kalau tadi jutaan rupiah, miliar, tetapi ada juga orang-orang yang hanya sederhana, tetapi dia juga bisa memberi. Pak Wahyu adalah seorang yang sederhana saja, kehidupannya pas-pasan untuk makan, untuk e, keluarganya. Tapi ketika Pak Wahyu ini melihat orang-orang yang ada di sekitarnya menyapu jalan, orang-orang yang e, miskin lewat di depan rumahnya, Pak Wahyu selalu menyempatkan diri untuk mengambil e, miliknya, antakan itu makanan atau uang untuk berbagi kepada orang-orang tersebut. Saudara, apa yang menjadi keistimewaan? Yaitu karena Pak Wahyu tahu bahwa memberi itu adalah diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga Pak Wahyu melakukannya. 
sehingga Pak Wahyu mau berbagi walaupun dalam keadaan yang sebenarnya dia juga sangat pasang. Sekali lagi saudara yang dikasih itu, kenapa Pak Wahyu melakukan? Karena Pak Wahyu tahu bahwa memberi itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Ibu yang dikasih. Bagaimana memberi itu? Yang bagaimana memberi itu diperintahkan oleh Tuhan? Yaitu pemberian yang diperintahkan oleh Tuhan itu bahwa kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang 1-5 sebenarnya. Ya, Di situ orang-orang Makedonia dicontohkan oleh Rasul Paulus kepada jemaah-jemaah di Korintus. Mereka sebenarnya dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang miskin. Tapi mereka mempunyai kerinduan untuk membantu, untuk memberi ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sangat luar biasa. Pemberian yang terbaik diberikan. Ya, karena di dalam dirinya ada suatu kerinduan untuk melakukan perintah. Ya. Kemudian di dalam ayatnya yang, Korintus 9 ayatnya yang ke-6, dikatakan, sangkanlah ini orang yang menabur sedikit. akan menuai. Jadi ketika kita memberi itu harus memberi yang terbaik. Dengan apa yang kita miliki. Mungkin dengan kekurangan kita juga. Karena memberi itu akan membantu orang-orang yang akan Dan saudara, bagaimana memberi yang diperintahkan oleh itu? Yaitu memberi dengan benar. Memberi dengan benar. Dalam Matius 6 ayatnya yang sama sampai yang di situ dikatakan tentang memberi itu. Saudara, pada zaman sekarang ya bukan zaman sekarang saja, zaman zaman yang lalu juga itu terjadi. Kadang orang itu memberi bukan dengan ketulusan, memberi hanya untuk mau dikecut supaya dilihat oleh orang. Wah itu. Si A atau si B itu sangat termawan. Dia baik hati. Dia memberi, dia berbagi-bagi. Dan lain sebagainya. Atau supaya menjadi viral. Atau mungkin ada udang di balik batu. Tapi firman Tuhan kata. Jika kamu memberi tangan kananmu. Janganlah ketahui oleh tangan kiri. Jadi memberi itu harus dengan benar. Dengan cara yang benar. Bukan hanya untuk pencitraan Atau ekspos. Tetapi. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh Dan pemberian itu dilakukan dengan sembunyi, bukan di desktop supaya kita mendapat uh, apa ya, follower yang banyak atau apa yang uh, kita inginkan dari pemberian itu. Kemudian saudara yang dikasih itu, bagaimana memberi yang diberikan oleh itu. Orang yang mem- Memberi dicintakan oleh Tuhan, dia tidak akan kehabisan berkat. Kalau memberi diperintahkan oleh Tuhan, pasti tidak akan kehabisan berkat. Kalau saudara memberi kemudian saudara merasa miskin, jadi kamu memberi kemudian kita merasa menyesal bahwa wah coba saya kalau tidak berbagi sama orang, pasti saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Saya bisa bangun rumah, saya bisa beli mobil, dan lain sebagainya. Berarti saudara memberi itu adalah merasa truk atau merasa truk. Tetapi memberi yang diperintahkan Tuhan itu tidak akan meng- mengurangi berkat-berkat saudara. Dalam firman Tuhan tadi, kembali kita dalam firman Tuhan. Dalam satu kaza raja patan yang saya Ketika seorang janda sarfat ini memberikan roti yang harusnya roti itu dia makan sendiri dari anaknya. Dan setelah itu habis. Tapi ketika dia mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia, kemudian janda sarfat ini melakukannya. Apa yang terjadi, saudara? Sangat luar biasa. Berkat daripada janda sarfat ini, Minyak dalam budi-budi tidak habis sampai pada uh, Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Dan tepung dalam tempayan itu tidak tidak habis. Sangat luar biasa yang dialami oleh dan dasar. 
Ini sangatlah inspirasi kepada kita bahwa kita jangan takut membeli itu diperintahkan oleh memberi itu harus dengan yang benar dengan eh, dengan yang benar dan jangan merasa rugi dan saudara memberi itu harus yang terbaik untuk Tuhan. Nah, yang kedua saudara saya yang dikasih bagaimana supaya kita memberi dan tidak menjadi yang kedua yaitu memberi dilakukan dengan sukacita di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 ya dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati jangan dengan hati atau dengan pasangan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita adalah perintah Tuhan yang kedua dari dari Jawai beri adalah dengan dalam dua koridor di bidang ekonomi. Nah, kita rasa yang kasih Tuhan kan dasar pati ini mengerti akan kepada Elia melakukannya juga walaupun dia dalam keadaan yang kekurangan. Dia memberikan dengan tanpa memikirkan apa nanti bagaimana apa yang harus dimakan tapi dia memberikan dengan kasih kepada Tapi Elia dan pemberiannya itu sudah menjadi tapi Elia sudah dikuatkan dikuatkan melalui roti untuk minuman itu. Nah, saudara saya yang dikasihi Tuhan, Kasur Paulus menegaskan dalam seperti ini, memberi itu harus dengan kerelaan hati, memberi itu dengan tanpa paksaan. Memberi itu tidak dengan sedih hati, tetapi memberi itu dengan suka hati. Sekali lagi memberi itu harus dengan suka hati. Kalau saudara memberi dengan tidak rela, itu tidak jadi. Tapi kalau memberi dengan suka hati, itu juga akan memberkati orang yang saudara. Nah, saudara ada tentu saudara sudah mendengar semuanya. bahwa kita seorang yang terkenal, ya. Bill Gates, itu saudara sudah mengetahui hanya kisah dari Bill Gates. Bill Gates yang tadinya hanya seorang yang biasa-biasa saja, yang punya kita kita menjadi guru merdeka, Bill Gates menjadi kaya raya. Tetapi di balik kaya raya yang dialami Bill Gates ada kisah yang tersulit. yang menjadi inspirasi dari Yesus. Pada saat dia pergi ke bandara di Amerika, dia akan membaca koran, tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membeli koran. Lalu negro, seorang negro yang menjual koran itu, memberikan korannya sekali-kali kepada Yesus. Kemudian tiga bulan kemudian, dia datang kembali ke, ke bandara tersebut. Dia ingin membeli koran, tapi juga tidak mempunyai uang. Lalu, lagi-lagi orang negro ini memberikan korannya dengan saudara. Kalau di dalam diri orang negro itu tidak ada perasaan senang, suka-suka, kekulusan, dia tidak akan mau memberi. Negro itu memberikan dengan suka-suka korannya dengan tanpa memperhitungkan rugi atau untung. Aku nanti dapat apa? Tapi dia memberikan dia. Nah, 19 tahun kemudian ketika Bill Gates sudah berhasil, dia menjadi kaya raya, dia menjadi bapak Microsoft yang tentunya kita semua sekarang ini memakai di perangkat komputer saudara, memakai Microsoft yang menjadi kaya raya. Dia berhasil. Dalam keberhasilannya ini, dia berhasil. Kalau dia mencari negara dan mendapat dan dia ingin membalas budi atau pemberian apa yang sudah dia terima yaitu orang tersebut dia katakan apa yang aku mau lakukan buatmu buat negara kamu tidak bisa menyanyi 
aku memberi kamu dalam keadaan kurang, tapi kalau kamu memberi kepada aku dalam keadaan yang tidak kaya. Jadi saudara aku yang kita itu apa yang menjadi kesimpulan dari itu? Memberi itu lebih baik daripada menerima. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Artinya lebih baik daripada menerima. Menjadi sebesar yang luar biasa. Pemberian itu yang kecil juga membuat sedikit menjadi Dan sedikit sekarang juga sudah banyak membantu banyak orang yang sudah di dunia ini. Dia tahu bagaimana dia perlu pertolongan orang lain saat dia senang dia ikut memberi kepada orang lain. Ya, terima kasih kepada Ibu Priyati ya, sekitar 25 menit ya. Pendahuluannya bagus tentang Joko Widodo yang memberi karena kaya. Ini cerita menarik sekali karena ada ibu yang kekurangan justru membantu untuk membuatkan rumah pendeta ya. Nah kalau cerita ini ibu sampaikan dengan penjiwaan yang lebih kuat dengan kata-kata dan eh, apa namanya mimik yang 
istilahnya itu mendukung cerita itu makanya kan sangat menarik sekali ya tapi kontennya udah oke okay. bahwa banyak orang itu memberi karena berkelebihan tapi si ibu ini memberi justru karena kekurangannya ya memberi tidak akan menjadi miskin memberi diperintahkan Tuhan ya wow keren kenapa garis besar satu ini dijelaskan bagaimana eh, ada banyak dampak-dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Karena kekurangan dan stres dalam menghadapi masalah yang terjadi. ya. Tetapi justru eh, di tengah-tengah COVID-19 ini, ternyata ada orang-orang tertentu juga yang mau memberi rumah sakit yang awalnya tidak pernah dapat bantuan, tapi justru dapat bantuan miliaran. Ya. Menarik. Kemudian cerita Pak Wahyu tadi itu ya. Uh, ibu mestinya lebih banyak cerita di Pak Wahyu itu tuh. menarik kalau ibu cerita panjang lebar tentang Pak Wahyu itu bagaimana kesan kesulitannya itu sedikit di brief space cerita yang lebih konkret lagi uh, jadi waktu cerita ilustrasi itu memang yang perlu kita perhatikan tuh di mana sih seru serunya gitu loh ya jadi bukannya bicara tentang oh ya Pak Wahyu itu orang yang uh, pas pasan loh tapi dia memberi. Nah serunya di mana ceritanya? Nah cari penjelasan atau kalimat yang seru. Nah di situ kita bermain bermain kata-katanya di situ. Nah, itu menarik sekali. Ya jadi memberi itu bukan pencitraan ya bu ya, tapi memberi itu adalah karena perintah Tuhan. Ya memberi dengan sukacita, memberi dengan sukacita ini juga eh, menarik ya. Kenapa dikatakan memberi dengan sukacita? Karena orang yang memberi sukacita itu akan dikasih Allah ya. Bicara tentang Bill Gates yang luar biasa ya, yang memberi semakin diberkati ya, memberilah dengan pemberian yang terbaik. Ya, thank you ya, appreciate untuk Ibu Sri. And the next, ya, selanjutnya khotbah tanpa catatan Ibu Sarah. Ya, Ibu, waktu Ibu Sarah, silahkan. Karena ini yang kedua, maka saya tidak perlu catat uh, bagian-bagian yang uh, menjadi konten daripada kotba ini. Ya. Saya cuma memberikan apa namanya? evaluasi ataupun strong point, strong point aja ya. Karena ini kan sudah yang kedua, kan? Ya, Terima kasih. Baik, Pak. Ya, Pak, jo, Pak Pendeta Dr. Hanas. Baik. Kameranya Ibu belum dibuka. Oke, belum. terima kasih. <laughs> Lagi siap-siap. <laughs> ya, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini nih semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata dalam hidup kita. Patutlah kita bersyukur. Saat ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita yang terambil dalam Filipi 2 ayat 8-11, demikian firman Tuhan. Dan dalam rupa sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, hampir dari kita semua suka sekali mengandalkan Nama-nama besar untuk kemudahan seperti perlindungan, keamanan, atau proses segala sesuatu supaya cepat, dan lain sebagainya. Hei Pak, oh, ini sih mau dibuka, nah. Bahkan jika saudara kita mempunyai jabatan tertentu sebagai seorang pejabat atau public figure, 
walaupun mempunyai hubungan keluarga yang jauh dengan kita, tetapi jika ditanya apakah kita berhubungan dengan dia, dengan cepat sekali kita bertanya, ya, dia adalah saudara saya. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita mempunyai bapa yang sangat luar biasa. Dan namanya sangat berkuasa, yaitu Yesus. Orang Yahudi memanggil Tuhan mereka, Allah mereka dengan sebutan Yehova. Ada Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yehova Syama, Tuhan yang hadir. Yehova Shikenu, Tuhan kebenaranku. Yehova Shalom, Tuhan damai. Yehova Nisi, dialah panci keselamatanku. Mereka juga menyebutkan nama Tuhan dengan panggilan El. El Elyon, yang artinya Allah Maha Tinggi. El Gibor, Allah yang perkasa. El Roy, Allah yang melihat. El Olam. Allah yang maha tinggi, Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita memiliki Tuhan yang sangat berkuasa namanya, yaitu Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah dipermalukan. 2 Petrus, 1 Petrus 2 ayat 6 mengatakan. Dan hari ini kita mau belajar kuasa yang terdapat di dalam nama Yesus. Yang pertama, Nama Yesus berkuasa memberikan perlindungan. Di dalam Amsal 18 ayat 10 mengatakan, Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Nama Yesus, nama Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus, sangat berkuasa. Amsal menjelaskan dialah menara yang kuat. Menara yang kuat yang mampu memberikan perlindungan bagi kita dan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada nama Yesus. Seorang polisi memakai pakaian preman dan mencoba untuk menghentikan kendaraan di jalanan. Tetapi karena dia berpakaian preman, semua kendaraan nggak ada yang patuh kepadanya. Tidak ada yang berhenti. Bahkan kemungkinan resiko akan terjadi kepada bapak polisi ini keserempet atau ketabrak. Tetapi manakala Bapak Polisi ini menggunakan pakaian dinasnya dan dia mulai berdiri di salah satu ruas jalan dan mulai mengangkat tangannya, kendaraan akan patuh dan semua kendaraan akan berhenti. Kenapa? Karena dia menggunakan pakaian tugas dinasnya untuk mengatur kendaraan di lalu lintas. Baju seragamnya ini berkuasa melindungi dia dari resiko kendaraan yang melaju cepat untuk mau menabrak Bapak Polisi ini. Dia akan selamat dengan bajunya. Kita mempunyai Bapak yang di surga yang berkuasa memberikan perlindungan kepada kita. Namanya Yesus. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa memberikan perlindungan, bukan saja mampu memberikan perlindungan, tetapi mampu memberikan pertolongan bagi setiap kita. Di dalam mas Masmur 124 ayat 8 mengatakan pertolonganku hanya ada di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Dan Masmur 121 juga mengatakan, menjelaskan di sana, setiap orang yang berlindung kepada nama Tuhan akan mendapatkan penjagaan siang dan malam. Jadi tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita jangan cari kepada siapa-siapa. Hanya percaya di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus berkuasa memberikan perlindungan dan pertolongan. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa memberikan perlindungan juga mampu memberikan kedamaian, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, 5B. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Tuhan yang kita sembah adalah Raja Damai. Dialah raja di atas segala raja yang mampu memberikan kedamaian kepada kita di tengah-tengah ketegangan yang kita alami, di tengah-tengah kekhawatiran yang kita hadapi, di tengah badai kehidupan yang kita jalani. Kita mampu berjalan bersama Tuhan, kita dalam kedamaian karena kita 
bisa menghadapi segala sesuatu bersama dengan nama yang berkuasa itu nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa memberikan perlindungan juga mampu mengusir setan. Di dalam Markus 9 ayat 38 dan Lukas 9 ayat 40, 34 Maaf, Lukas 9 ayat 49 di sana menjelaskan. Setiap orang yang berlindung kepada nama Tuhan akan mendapatkan penjagaan dari serangan kuasa kegelapan. Bahkan kita mampu mengusir setan di dalam nama Yesus. Luar biasa nama Yesus ini sangat berkuasa. Memberikan perlindungan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hal yang pertama kita telah belajar kuasa yang terdapat di dalam Nama Yesus yang pertama, nama Yesus berkuasa memberikan perlindungan. Hal yang kedua, nama Yesus berkuasa menjawab doa. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, Dan apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Setiap doa kita, Tuhan mendengar, dan Tuhan sangat berkuasa untuk menjawab setiap doa kita, Bapak Ibu Saudara. Asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan sesuai dengan kehendak kita. Karena kalau kehendak kita ini belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan memaksa kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan dan waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Ada seorang anak kecil, dia asik bermain, lalu dia mulai kehausan, dia coba meminta segelas air susu dari satu pintu ke pintu lain, lalu sebuah pintu terbuka, dan seorang ibu janda ternyata melihat anak kecil yang meminta segelas air susu. Lalu ibu janda ini masuk dan memberikan segelas, segelas air putih, lalu ibu janda ini masuk dan memberikan segelas air susu kepada anak itu. Lalu waktu terus berjalan dan ibu ini semakin tua dan mulai jatuh sakit ternyata. Dan biaya pengobatan ibu ini cukup besar dan ibu ini juga harus melakukan sebuah tindakan operasi. Syaratnya semua biaya-biaya harus sudah lunas dibayar. Lalu anak ini, anak perempuan yang sudah bekerja mengumpulkan semua uang tabungannya dan Sisa tak gajinya saat itu untuk melunasi biaya ternyata belum cukup Bapak Ibu. Ternyata biaya pengobatannya agak sedikit besar. Lalu anak ini dengan berpasrah, dia sedih karena tidak bisa melakukan yang terbaik kepada ibunya. Dia hanya pulang dan hanya mampu berdoa. Lalu keesokan harinya dengan sedih dia memasuki kamar rawat inap ibunya. Ditemukan di samping bantal ibunya ada dua buah kertas. Lalu dia cepat-cepat mengambil kertas itu dan coba melihat. Ternyata kertas itu, salah satu kertas itu bertulis jadwal operasi ibunya. Lalu jadwal kertas yang satu lagi, kuitansi pelunasan sudah lunas dibayar. Ibu dan anak ini sangat bersuka cita sekali. Karena pergumulan mereka terjawab. Tetapi anak ini bingung, dan ibunya bingung siapa yang bermurah hati menolong mereka. Lalu anak ini melihat sepucuk nota di atas kuitansi itu. Dan dia mulai membacakan kepada ibunya. Bunyinya demikian. Terima kasih ibu untuk segelas air susunya. Ternyata dokter yang luar biasa itu, yang menangani ibu janda ini, adalah seorang anak kecil yang pernah diberikan segelas air susu oleh ibu ini. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan selalu mendengar setiap keluhan kita. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b mengatakan, Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Doa-doa kita berkuasa untuk mendatangkan jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan waktu Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, 
Jawaban doa ada tiga. Yang pertama, ya. Ya itu, saat kita berdoa, saat ini juga doa kita dijawab oleh Tuhan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan jawaban doa yang kedua, tunggu. Tunggu bukan berarti Tuhan lalai akan janji-janjinya. Tunggu berarti waktu Tuhan yang pasti yang terbaik buat kita dalam menjawab doa-doa kita. Dan jawaban doa yang ketiga, tidak. Tidak di sini berat, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi tidak di sini. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Luar biasa. Nama Tuhan berkuasa menjawab doa. Hal yang ketiga, kuasa yang terdapat di dalam nama Yesus adalah Nama Yesus berkuasa menjamin sorga. Luar biasa. Kisah para rasul 2 ayat 21 mengatakan, dan barang siapa percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap kita akan mendapatkan keselamatan. Asalkan kita percaya kepada nama Tuhan. Kepada nama Tuhan, nama siapa yang kita sembah saat ini? Yaitu di dalam nama Yesus. Yang berkuasa memberikan keselamatan dan jaminan sorga bagi kita. Kembali lagi saya menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak akrobat yang sangat ekstrim melakukan atraksinya. Dia coba melakukan atraksi di sebuah air terjun Niagara. Dan di sana sudah penonton sudah kumpul dan Wartawan sudah mulai mau meliputnya. Bapak ini mempersiapkan segala sesuatu dan dia mulai melakukan atraksinya. Dia mulai menggayung sepedanya di atas seutas tali. Perlahan-lahan dia menggayung sepedanya. Penonton mulai tegang. Lalu Bapak ini juga tiba di seberang dengan selamat. Semua berteriak luar biasa. Dan sambil bertepuk tangan. Kembali Bapak ini teriak kepada penonton. Siapa yang siap saya bonceng untuk kembali ke seberang? Dengan selamat. Semua mulai diam. Bahkan ada yang menunjukkan kepala. Tetapi di tengah kerumunan orang, seorang anak kecil lari dengan berteriak, saya siap. Lalu dia mulai naik ke atas. Mempersiapkan diri dengan Bapak Akrobat ini dan mereka mulai melakukan atraksi kembali. Ketegangan mulai terjadi. Semua penonton tegang menyaksikan Akhirnya mereka selamat tiba di seberang. Lalu pertunjukan selesai dan seorang wartawan menghampiri anak kecil ini dan bertanya. Anak, kenapa kamu begitu berani dan begitu yakin kepada bapak akrobat itu? Ini atraksi yang sangat beresiko. Bahkan kamu bisa kehilangan nyawamu. Dengan tenang anak kecil ini menjawab. Saya yakin Bapak Akrobat itu tidak akan pernah mencelakai saya. Dan dia pasti berusaha untuk menyelamatkan saya. Karena Bapak Akrobat itu adalah Bapak saya. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai Bapak yang sangat luar biasa. Yang namanya berkuasa menjamin sorga. Dan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Yang percaya kepada Tuhan. Yaitu namanya yang kita kenal di dalam nama Yesus. Nama Yesus berkuasa menjamin sorga. Di dalam 1 Yohanes 2, ayat 12 mengatakan, Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Bukan saja jaminan sorga yang diberikan bagi kita, tetapi dosa-dosa kita diampuni. Di dalam nama Yesus. Dan kita disucikan di dalam nama Yesus. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati. Dan sungguh-sungguh. Datang kepada Yesus. Kita akan mendapatkan pengampunan itu. Dan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 kembali mengatakan. Semua ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu 
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Setiap kita yang percaya kepada nama anak Allah, siapa? Nama Yesus. Kita mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal, yaitu keselamatan dan jaminan sorga menjadi milik kita. Jadi jangan datang kepada siapapun juga, hanya datang kepada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, milikilah Yesus dalam hidup kita. Jadikan Yesus itu yang utama dan prioritas di atas segala-galanya dalam hidup kita. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus berkuasa memberikan perlindungan. Di dalam nama Yesus berkuasa menjawab doa. Dan di dalam nama Yesus berkuasa menjamin sorga. Sepatutnya lah kita melakukan segala sesuatu. Melangkah ke suatu tempat, hendaklah kita melandasinya di dalam nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, yeah. thank you. Kasih Pak. 25 lebih ya? Iya Pak, dokter Anas. Ya, teks Alkitabnya tadi dibaca di dulu, itu ilustrasinya kalau didahului, baru baca teks mantap banget. Ada upaya untuk menjelaskan secara tuntas waktu persiapan ini saya kira cukup ya. Karena kelihatan tadi terjadi dari cara berbicaranya, kemudian ayat-ayat yang digunakan. Ilustrasinya sangat baik sekali ya. Kemudian dihafal ya. Oke. Okay. Kalau ini memang Ibu e, berniat untuk dijadikan salah satu kotbah unggulan, terus digali dan di e, apa namanya dilengkapi lagi. Selamat ya Bu ya. Bagus sekali. Thank you. Selanjutnya, Brother John. Ya, terima kasih Dokter Hanas. Selanjutnya sudah tidak ada aturan Pak Mataharanto Abet Nego, tapi berhubung dia ada acara, jadi tidak bisa. Oke, jadi sudah tidak ada di saya explain ya. Ya. Baik. Ya, uh, khotbah masa kini lanjutan ya. Secara khusus pada malam ini kita akan uh, membahas tentang jenis khotbah dan juga uh, contoh khotbah lengkap ya. Nah, kalau kita cek seperti apa sih sebenarnya uh, jenis khotbah yang dimaksudkan ekspositor dan ripominjil itu. Nah, setiap pengkhotbah itu sebelum berkhotbah sebaiknya memahami siapa yang menjadi audiensnya. Baik terkait dengan latar belakang pendidikan, status sosial maupun kerohanian dan sekaligus tema-tema khotbah yang disampaikan ya. Nah, dengan demikian pengkhotbah dapat menentukan Kotbah jenis apa kira-kira yang paling cocok untuk uh, disampaikan ya? Ada empat kotbah kan yang saya sudah sampaikan dua topik dan tekstual dan sekarang ini kita akan secara khusus bicara tentang ekspositori ya. Uh, kotbah ekspositori adalah jenis kotbah yang dinyatakan dalam dua Timotius 4 ayat 2 itu ya. Beritakanlah firman Allah atau Kerukson Ton Logon. Dalam bahasa Inggris disebut dengan preach the word. Nah, khotbah ekspositori ini e, menjelaskan apa yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dikatakan orang tentang Alkitab, tapi apa yang dikatakan Alkitab. E, betapa penting sekali orang atau seorang pengkhotbah itu menggali lebih dalam tentang e, maksud teks. Ya. Nah, khotbah ini sifatnya sangatlah induktif. Karena fokus pada pemberitaan merupakan hasil dari eksegesis ya, 
yang meliputi kontekstual, sintaktikal, verbal, teologikal, dan politikal ya. Uh, secara singkat saja ya, saya sampaikan uang. Kalau kontekstual itu kan sebenarnya menekankan tentang uh, introduction atau pengantar dari kitab itu sendiri ya. Apakah itu penulis, tahun penulisan, latar belakang, tujuan penulisan. Yang paling penting sebenarnya itu latar belakang, tujuan penulisan, dan sinkronisasi uh, teks itu dengan konteks dekat. Garis besarnya ya, maksud saya itu. Kemudian sintaksis ini sebenarnya bicara tentang uh, tema proposisi. Di mana tema proposisi itu sebenarnya adalah inti paragraf ya. Kalaupun dia satu ayat, ya inti dari ayat itu kira-kira apa. Nah, tema proposisi ini, eh, kalau dia satu paragraf, maka dikatakan sebagai inti paragraf, kan? Nah, di dalam tema proposisi itu, paragraf-paragraf itu kan terdiri dari kalimat-kalimat, ya. Maka perlu cek hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi, apa kontribusinya. Eh... Uh, di bawah paragraf ada namanya kalimat, di bawah kalimat ada namanya klausa. Di bawah klausa itu ada namanya perasa. Nah, saya ulangi dari awal ya. Yang paling kecil dulu namanya perasa-perasa itu dia tidak boleh ada predikatnya. Kalau uh, klausa itu boleh ada predikatnya, ada subjeknya. Tapi fungsinya tidak melebihi kalimat. Nah, kalau kalimat itu dia subjek, predikat, objek. Bisa juga ada keterangan ya. Nah, gabungan dari beberapa kalimat-kalimat itu membentuk yang namanya paragraf. Nah, kemudian analisis perbal. Analisis perbal ini ada tiga. Yang pertama itu leksikal, gramatikal, historikal. Ya. Nah, leksikal ini sebenarnya hanya ingin melihat dari kamus. Jadi arti menurut kamus seperti apa sih? Nah, kita mengalami kesulitan kalau dalam bahasa Yunani Ibrani itu kalau ingin ngecek kata secara utuh di dalam kamusnya. Nah, itu sebabnya eh, ada fasilitas Bible Works yang sangat menolong kita untuk melihat root-nya atau karkatanya apa, atau Bible Hub. Ya. Itu juga eh, menolong. Nah, biasanya kalau Yunani itu dia eh, kini aktif indikatif orang pertama tunggal. Saya sedang sungguh-sungguh secara aktif. Nah, itu terjemahannya. Ya. Akhiran O. Oh. Biasanya kan, kalau Yunani itu dia orang ketiga tunggal pria. Eh kalau Ibrani, sorry, kalau Ibrani. Jadi he biasanya begitu. Uh, kadangkala untuk waktu tertentu dia tidak memberikan vokal, ya. hanya letter, hanya konsonan, tidak ada huruf hidupnya, huruf mati semua ya. Nah kemudian ada lagi yang namanya analisis uh, gramatikal, analisis gramatikal ini ya grammar ya. Grammar, perfect, imperfect, gitu ya. Kel, pial, pual. Itu kalau uh, Ibrani, kalau Yunani itu ya uh, auris. Uh, kemudian indikatif, gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Kemudian analisis perbal. Analisis perbal ini menjadi penting kenapa? Karena analisis inilah yang sebenarnya digunakan untuk e, melihat sejarah perkembangan kata itu seperti apa. Sejak awal, caranya bagaimana? Kalau analisis historikal ini kan sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan kata itu digunakan, kan? Dari tahun ke tahun atau dari abad ke abad. Nah, kalau dia teks... E, Yunani itu gampang di BAG, BAG itu sebutan kependekan dari eh, maksud saya BAG itu singkatan dari eh, Briggs Arnold Driver, BA Gingrich, Gingrich sorry, Gingrich, yeah. lexicon. Kalau Yunani itu BDB, Brown River, Bricks, BDB, Lexikon juga ya. Nah kalau uh, di Lexikon Yunani itu mudah melihatnya, dilihat aja di halaman depan itu. 
ada singkatan-singkatan sehingga langsung diketahui eh, sejarah penggunaan katanya. Nah, maksudnya apa sih sejarah penggunaan kata ini? Intinya begini, sebenarnya kata itu mengalami perubahan atau tidak sih? Waktu teks itu ditulis. Misalnya Matius ketika menggunakan agape. Apakah kata agape ini mengalami perubahan? Sejak awal digunakan sebelum masehi hingga... Uh, Matius menulis kalau ada perubahan di mana perubahannya itu tahun kapan dan ada apa dengan itu nah itu memiliki nilai historis yang luar biasa nah kalau tidak berarti dari dulu sampai sekarang itu ya kata agape itu tidak berubah bicara tentang kasih Allah saja tidak lebih dari itu nah itu contohnya ya. nah kadangkala uh, problem sejarah penggunaan kata yang tidak di lakukan ini menjadi sesuatu yang eh, dipaksakan untuk langsung melihat penggunaan istilah itu di masa, di masa kini. Dan kita mulai eh, tidak tuntas menjelaskan itu karena ada hal yang hilang. Misalnya sebutlah eh, abad 21. Ada abad sebelum masehi, bagaimana teks itu ada. Dan ternyata maknanya berbeda. Contoh, apakah kata Yahweh, YHWH itu memang sejak munculnya kata itu digunakan sampai saat ini betul-betul menunjuk bahwa itu adalah Tuhan. Nah itu perlu diselidiki gitu ya. Kata Eklesia. Apakah kata Eklesia itu betul-betul menunjuk kepada gereja, tubuh Kristus saja? Atau kumpulan orang-orang dalam perjanjian lama juga disebut dengan istilah Eklesia. Sejarah penggunaan kata ini menjadi penting supaya kita bisa memposisikan diri mengambil maknanya secara tepat. Oke. Kemudian analisis teologi. Kalau analisis teologi kan sebenarnya hendak melakukan analisa eh, sehingga ditemukan kerangka jika kata iman itu digunakan di surat-surat Paulus, apakah beda dengan Yakobus? Apakah beda dengan Yesus punya? Apakah beda dengan tulisan Musa? E, kalau beda, di mana bedanya? Misalnya tulisan Musa. Di kitab kejadian maknanya apa? Atau mendapatkan satu ayat khusus. Nah, kemudian di tulisan Paulus maknanya berbeda atau tidak? Itu menarik ya. Jadi kalau analisis teologikal itu sebenarnya melihat secara komprehensif seluruh kepentingan wahyu Allah mulai dari kejadian sampai wahyu. Tapi biasanya mahasiswa teologi karena banyak hal yang harus dikerjakan terkait dengan analisis ini akibatnya dia hanya mengkompernya atau mensimilerkannya dengan satu teks yang lain ya. Kemudian analisis homiletikal itu. Analisis homiletikal itu adalah analisis yang ingin menjelaskan bagaimana ini bisa disampaikan secara mudah ya kepada audiens sehingga audiens itu memberikan feedback terhadap khotbah kita bukan dalam artian langsung feedback itu dalam bentuk menerima dengan hati dan juga melakukan dalam kehidupannya. Nah khotbah ekspositor itu disampaikan secara alkitabia ya dinamis kemudian kontekstual. Nah, khotbah ekspositor itu dimulai, ditengahi, dan diakhiri dengan tetap berfokus pada Alkitab. Ada ilustrasi dan bahan-bahan lainnya yang dijadikan sebagai pendukung, tapi itu sifatnya sekunder. Ya. Jadi lebih utama itu adalah penekanan pada penggalian teks Alkitab itu sendiri. Nah, seorang pengkhotbah ekspositori harus merupakan anak Tuhan yang betul-betul lahir baru atau borgen dan menganut paham injiri konservatif, artinya memegang teguh inransi ketaksanaan kitab sebab jika tidak dia akan menyampaikannya dengan tidak baik. Hati-hati dengan statement di zaman sekarang ini ya, saudara-saudara, hati-hati ya, hati-hati ya nah, di YouTube gitu kan. Jangan nafsir, jangan nafsir, jangan nafsir, jangan nafsir. <laughs> Ngomong begitu, jangan nafsir. Apa yang dikatakan Alkitab saja, tidak usah 
tafsir. Padahal sebenarnya ketika dia mengucapkan itulah tafsiran dia. Jadi tidak ada orang itu membaca kitab tidak menafsir, semua menafsir. Ada yang menafsir tidak menggunakan kata-kata di luar teks itu disebut tafsiran level observasi. Jadi ketika orang berbicara tentang Alkitab setelah membacanya kemudian dia menjelaskan itu itu sudah tafsir. Tidak ada orang itu tidak menafsir, semua menafsir. Cuma ada levelnya. Pertama disebut level observasi. Level observasi itu apa? Dia hanya menjelaskan berdasarkan apa yang tertulis di luar itu tidak ada. Begitulah. Itu level paling rendah sebenarnya dia. Kok bisa begitu? Iya. Karena dia hanya lihat teks itu, tidak lihat di teks-teks yang lain. Dia hanya lihat bahasa Indonesia yang tidak lihat naskah Yunani dan Ibrani. Itu level paling rendah. Jadi mohon dipahami dengan hormat peserta webinar. Hati-hati dengan orang yang ngomong begitu. Dia sudah menafsir tapi levelnya yang paling rendah. Disebut level observasi. Yang kedua itu level interpretasi. Nah interpretasi ini eh, banyak jenisnya. Ya setidaknya itu tadi. Kalau mau dieksegesis dia lewat tahap kontekstual, sintaktikal, verbal, lexical, grammatical, historical, kemudian teologikal dan uh, homiletikal. Ya. Kemudian aplikasi. Saya ulang-ulang ya, tidak boleh itu orang itu baca teks langsung aplikasi, melanggar. hukum penjelasan teks. Pertama yang dilakukan harus observasi, kemudian interpretasi baru aplikasi. Kemudian kita lihat bagaimana itu khotbah ripom injili. Khotbah ripom injili itu adalah khotbah yang sangat menekankan teologi John Calvin. Yang disampaikan secara kohesif dan juga Komprehensif ya. Itu seperti menjelaskan pohon secara utuh. Mulai dari akarnya Bapak Ibu ya. Sampai batang hingga renting-rentingnya atau cabangnya. Jadi jangan sok paham mengerti teologi Calvin. Padahal baca bukunya tidak pernah. Ya kalaupun belajar dari Sebutlah dari Amerika, yang belajar di Amerika pun juga tidak selesai baca bukunya John Calvin. Jangan begitu ya, nanti diketawain kita semua orang yang mengerti. Nah, penekanan teologi Calvin itu berfokus pada pemberitaan Allah menjadi segala-galanya ya. Jadi fokusnya itu sentralnya adalah Allah itu sendiri. Teosentrisnya. Nah sifat khotbah ini sebenarnya hampir sama dengan khotbah ekspositori. Ya. Jadi orang tidak bisa khotbah ripom injili sebenarnya kalau dia tidak memahami khotbah ekspositori. Setelah dia memahami khotbah ekspositori, baru dia belajar teologi kampun. Karena kalau tidak, nanti dia over Kelvin. Atau miss Kelvin. Lack Kelvin. Unless Kelvin. Saya ulangi. Jangan jadi pengkhotbah ribuan minjilis sebelum menjadi pengkhotbah ekspositori. Kenapa? Karena saya merasa bahwa John Kelvin sebenarnya itu berupaya untuk melakukan penjelasan teks secara ekspositori. Walaupun saya tidak berkata bahwa tulisan John Kelvin itu sama dengan Alkitab. Ya? Nah, Seperti apa sih sebenarnya teologi John Kelvin itu? Nah, saya ingin menjelaskan kesimpulan teologi John Kelvin. Ya. 
dari seorang yang saya rasa betul-betul serius memberi perhatian terhadap bukunya John Calvin. Karena John Calvin itu sebenarnya kalau diperas tulisannya itu intinya keselamatan. Nah, pendeta Juni Jones Akal PhD melalui studi di Asian Graduate School of Theology AGST ya, di Korea itu melakukan riset atau membedah bukunya John Calvin yang berjudul Institute of Christian Religion Volume 1 and 2 ya. Ada dua. Nah, kemudian dari hasil riset John Calvin itu Saya sadur, waktu saya kuliah di Institut Filsafat Teologi dan Kepimpinan Jepri untuk program Secret Theology Doctor, STD. Uh, sehingga dihasilkan beberapa pokok penting. Contohnya seperti ini. Pertama, Kelvin secara khusus mendorong para pembaca bukunya itu menemukan apa yang mereka harus cari dalam Alkitab. dan kemudian menerapkannya. Jangan lupa loh, jadi Kelvin itu bukan orang yang menulis buku institut menjadi segala-galanya seolah-olah karena Alkitab itu dianggap sebagai hutan, maka kebunnya adalah John Kelvin. Tidak. Uh, buku institut of the Christian religion bukan segala-galanya. Itu sebabnya John Calvin berkata, "Aku mendorong kamu untuk membaca Alkitab, kemudian melakukannya. Setelah kamu membaca apa yang kutulis." Gitu loh. Kemudian yang kedua, John Calvin menempatkan Allah sebagai sang pencipta adalah Allah yang memberikan hikmatnya kepada manusia. yang terdiri dari pengenalan terhadap Allah dan dirinya sendiri. Jadi John Calvin itu bukan hanya mendorong orang untuk membaca Alkitab, untuk memahami dan mengerti tulisannya sehingga bisa melakukan. Yang kedua, dia menyadarkan kepada para pembaca, eh ada sang pencipta, ada sang kuasa, di mana yang kuasa itu memberikan hikmatnya kepada setiap orang untuk memahami Allah itu sendiri dan memahami manusia sebagai pribadi. Gitu. Nah, manusia itu tidak pernah mencapai pengenalan yang sempurna terhadap dirinya sendiri kecuali mencari Allah untuk meneliti diri sendiri dan menjadi hakim yang sempurna bagi diri sendiri. Saya ulangi bahwa manusia itu tidak pernah mengenal dirinya siapa. QMA itu umum kosong. Bisa dipahami? Kalau dia tidak mencari Allah atau menemukan Allah. Dan dia sadar setelah menemukan Allah, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Ketiga, Allah Sang Penebus itu memberikan kepada orang-orang pilihannya hati untuk memahami keadaan melalui roh di dalam Kristus karena manusia yang telah berdosa itu rusak dan mata rohaninya telah menjadi buta. Orang buta itu bukan selalu tidak punya mata. Ada orang buta yang punya mata loh, tapi matanya tidak berfungsi. Itu maksudnya dalam hal ini. Jadi alasan penebus itu memberi kepada orang pilihannya hati. Yang sebelumnya Adam Mata hati tapi buta. Kenapa? Karena dia tidak membuka hati bagi Kristus. Nah itu sebabnya kalau dicek Filipi 2.13 itu, Paulus itu kuat sekali berkata ya, Allah yang mengerjakan di dalam diri kamu menurut kerelaan kemauan dan kehendaknya. Jadi, kalau bukan pekerjaan roh kudus yang menjama menggerakkan hati seseorang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus untuk berbagi, oh itu berat sekali. Hampir dapat dikatakan rasa-rasanya impossible, tidak mungkin. Lah. Nah ketika orang itu terima Yesus Kristus, di dalam kematauan Kristus, Kristus sudah tahu. 
yang disebut sebagai pilihannya. Tapi orang itu kan tidak tahu dan yang lain manusia kan tidak tahu. Kapan orang tahu itu menyadari bahwa dirinya dipilih Allah sejak diterima Yesus? Nah, ketika orang itu terima Yesus sebagai tuan dan juru selamat berbadi, dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Yang membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Begitu ya. Nah, karena Allah tidak menemukan seorang pun yang layak untuk dipilih dalam keturunan Adam, eh, dalam hal ini sebutlah Bapak ya, yang mengalihkan pandangannya kepada anaknya. Untuk memilih di dalam dia. Jadi kita dipilih bukan di dalam siapa-siapa, tapi di dalam Kristus. Ya, kok di dalam Kristus? Ya? Kok bukan di dalam Bapak, kok bukan di dalam Roh Kudus? Menarik gitu kan? Karena yang menjadi juru selamat itu bukan Bapak, bukan Yesus. Eh, bukan Roh Kudus. Tetapi Yesus yang mengerjakan karya penyelamatan itu. Makanya dipilih di dalam dia. Itu menurut John Calvin. Dengan melalui anaknya itu, Yesus Kristus itu manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ia mengutus Yesus. Maksudnya siapa? Ia ini Bapak. Ya. Sebagai satu-satunya mediator perantara antara Allah Bapa dan manusia untuk kehidupan yang kekal. Jadi, peran Kristus sebagai Juru Selamat itu luar biasa. Walaupun secara eskaton, di dalam kekekalan itu, Kristus menyerahkan kembali kepada Bapa sebagai penguasa. Dengan kata lain bahwa uh, Kristus menjadi daging sampai kepada peristiwa milenium. Ya. Tahta putih. Kristus menerima kepercayaan tanggung jawab dari Bapak. Mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan baik dan tuntas. Namun ketika masuk dalam kekekalan, Kristus mengembalikan itu kepada Bapaknya. Itu saya sudah jelaskan dalam pelajaran terakhir di eskatologi. Baik. <tuh> Yang keempat, sehubungan dengan penghakiman Allah. Uh, ia begitu misteri, ajaib dalam memilih orang-orang yang diselamatkan. Sementara yang lain akan dibinasakan. Waduh, kok ini tampaknya kejam sekali. Begini, pernyataan yang lain akan dibinasakan itu harus dilihat secara objektif, bukan subjektif. Wajarnya normalnya semua manusia itu binasa, tidak ada satupun yang tidak dibinasakan. Wajarnya normalnya, karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau ada orang tidak dibinasakan, itu kasih karunia. Nah, kok tidak semuanya mendapat kasih karunia? Iya. Karena terbukti tidak semua orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat pribadi. Tapi kok ada yang dipilih dan juga ada yang ditentukan dibinasakan begini. Allah itu maha tahu tidak ada yang dia tidak ketahui. Jadi bukan karena orang itu menolak Kristus. Maka Allah baru tahu dia menolak Kristus. Bukan. Kematauan Allah itu tidak bisa diintervensi. Itu sebabnya jangan memberikan indikasi negatif kalau ada yang akan dibinasakan. Di dalam kematahuan Allah itu jangan ditanya. Bukan Allah dia kalau dia tahu nanti setelah satu pemilihan atau peristiwa terjadi. Dan mestinya kan semua saya ulang lagi tadi. Upa dosa ialah maut. Tapi kalaupun ada yang tidak memperoleh maut sebagai hukuman. Wah oh, itu sudah bagus banget. Dan itu diberikan oleh Kristus. Nah tentu saja keselamatan itu datang dari anugerah Allah semata ya. Allah membuat manusia berdosa menjadi benar karena 
pengampunan dosa. Sekali lagi, Allah membuat orang berdosa menjadi benar karena pengampunannya, di mana impartasi kebenaran Kristus itu dikenakan pada orang tersebut. Jadi perpalingan itu eh, merupakan satu tindakan di mana itu terjadi karena pekerjaan yang dikerjakan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Conversion. Perpalingan dari dosa kepada Kristus untuk mohon pertobatan dan menunjukkan borgen dengan segala uh, buah-buahnya. Nah, untuk bisa uh, menang atas kematian daging ataupun juga neraka ini, tentu orang itu harus mendapatkan hidup yang kekal. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal ini, menurut John Calvin, itu tidak bisa terjadi kecuali yang namanya iluminasi atau penerangan roh. Di mana roh kudus bekerja di dalam diri orang itu yang meyakinkan Yesus itu Juru Selamat. Jadi butuh yang namanya penerangan roh ya. Kemudian yang kelima, Allah memandang manusia berdosa, eh, Allah mengundang manusia berdosa ke dalam persekutuan dengan Kristus melalui bantuan luar ya, yaitu pemberitaan Firman Sakramen. Ini benar ya. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran pendengaran akan Firman Kristus. Makanya Firman itu harus diberitakan. Itu merupakan outsider. Pertolongan yang diberikan dari luar. Bantuan yang akan menolong orang itu untuk membuka hati bagi Kristus itu adalah firman Allah. Nah itu sebabnya penting sekali untuk memberitakan firman ini. Kapan saja, di mana saja, bagaimana saja situasinya. Bukan hanya firman yang harus diberitakan. Tapi juga ada sakramen yang langsung diperintahkan oleh Yesus sendiri, bukan orang yang lain. Satu perintah yang tidak boleh tidak harus dikerjakan. Yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Itu sakramen yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Bukan dibuat-buat oleh manusia. Nah, Allah membangun gerejanya melalui rahasia pilihan di mana ia menghembuskan atau menaruh iman kepada setiap orang melalui Injil. Nah, Allah memakai mulut para pelayan Tuhan. Baik dia sebagai seorang guru, gembala, penginjil, atau jemaat biasa mungkin ya, menjadi orang yang diutus untuk menyatakan kehendaknya. Jadi tidak ada orang yang menerima Yesus menurut John Calvin. Jika dia tidak mendengarkan firman Allah. Setelah orang itu mendengarkan firman Allah, dia akan mendapatkan peneguhan dari roh dan harus mengikuti sakramen. Jadi baptisan dan perjamuan kudus itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu perintah langsung. Setidaknya baptisan itu mengandung beberapa mana satu. Pengakuan simbolik Yesus mati. Pengakuan simbolik Yesus bangkit dari antara orang mati. Pengakuan simbolik mati dalam dosa. Pengakuan simbolik meninggalkan dosa. Pengakuan simbolik menyerah hidup, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Pengakuan simbolik menyerahkan diri kepada lokal church yang membaptis. Dan pengakuan secara universal bahwa dirinya adalah anggota tubuh Kristus. <tuh> yang menggunakan air. Perjamuan kudus sendiri itu menggunakan roti. Dan anggur ya. Idealnya seperti itu. Yang mengingatkan kepada tubuh Kristus yang menderita sengsara karena dosa, darahnya tercurah untuk memberikan pengampunan dosa. 
Nah sakramen ini dilakukan terus menerus walaupun baptisan sekali untuk orang percaya perjamuan kudus berulang ulang karena Kristus berkata lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Saya tidak ada pada posisi mendukung atau tidak mendukung. Apakah perjamuan kudus harus dilakukan setiap hari atau tidak? Tetapi makna utamanya itu tergantung di gereja ataupun di denominasi tertentu. Yang paling utama itu pesannya. Mengingat, mengakui, dan memproklamirkan tentang Yesus yang mati, darahnya tertumpah untuk menyucikan menguduskan, tubuhnya menanggung segala derita sengsara, yang mengakibatkan orang percaya kepadanya tidak mengalami-mengalami lagi. Karena Kristus sudah menyelesaikan di atas Kristus salib. Kemudian yang keenam adalah kasih Allah dibentangkan melalui pengutusan anaknya sebagai hikmat bagi umatmu. Bahwa ialah kebenaran, ialah kesucian, dan ialah pengampunan. 1 Korintus 1.30 ya. Jadi anaknya yang diutus itu merupakan hikmat. Merupakan wisdom. Yang harus dipahami, dimengerti oleh setiap umatnya. Nah melalui imanlah manusia dapat menerima anugerah Kristus. Yang disebut dengan grace upon grace. Ya. Anugerah di atas anugerah. Kental sekali pengajaran John Kelvin. Yesus mati untuk menebus dosa. Bukan cuma sampai di situ. Tapi kita yang telah menerima penebusan Kristus yang disebut orang-orang pilihan Allah itu. Bukan hanya diampuni, tapi mendapatkan hidupnya. Nah, Paulus itu begitu strong memberikan peringatan akan hal tersebut. Ya. Kepastian 100%. God give you redemption. God give you eternal life. Bukan hanya penebusan. Tapi juga kepastian hidup yang kekal. Bukan hanya pengampunan, tetapi kekekalan. Dan itu bisa terjadi hanya melalui iman. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Efesus 2, 8, 9, 9. Sebab karena kasih, karena kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi anugerah yang diperoleh dari Tuhanlah yang menjadikan orang itu beroleh hikmat. Artinya eh, memahami Kristus itu adalah utusan Bapa, menerima kebenaran Yesus satu-satunya kebenaran yang membenarkan kita menerima kesucian Yesus satu-satunya kesucian yang menyucikan kita menerima penebusan bahkan perubahan hidup yang dijelaskan dalam. 2 Timotius 3, 16 sampai 17 itu. Segala tulisan yang dilakukan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk berbagai kelakuan mendidik orang dalam kebenaran. Hingga tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi perbuatan baik. Kemudian yang ketujuh itu, Kalpin itu benar-benar memperhatikan keselamatan. Ya. Karena buku institut beliau itu menjadi sarana penuntun bagi mereka yang rindu untuk dituntun dalam doktrin keselamatan. Konsentrasi daripada Kelvin sebenarnya itu kalau kita cek dari dua bukunya itu ada pada salvation. Bukan pada yang lain. Nah buku tersebut merupakan panduan untuk mengetahui apa yang mereka harus cari atau temukan dalam Alkitab. Artinya setiap orang percaya Nah, setiap orang percaya diwajibkan untuk membaca Alkitab berdasarkan kehendak atau perhatian Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, perhatian Allah itu adalah apa? Keselamatan manusia yang berdosa melalui iman di dalam Kristus. Di mana hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di sampat ayat 12, di bawah kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Nah, manusia tidak mungkin beroleh iman. Jika Allah tidak memberikannya melalui pekerjaan Injil. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, Injil itu harus diproklamasikan terus-menerus. Tidak boleh berhenti. 
Kalau 2 Timotius 4 ayat 12 itu kan motonya apa? Peruk sonton logon. Preach the word. Beritakanlah firman itu. Dilakukan dengan setia dan kita harus melihat segala kemuliaan itu dari dia. Bagi dia, oleh dia, kepada dia. Roma 11 ayat 36 itu. Jangan lupa itu ya. Bahwa gospel, preach the word, kerip sonton logon. Memberitakan firman itu. Endingnya Roma 11 ayat 36. Bagi dia, kepada dia. Untuk dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah yang terakhir dari tulisan Kelvin itu adalah. Keterpusasan berfokusnya pada alam maksudnya. Dalam seluruh bagian buku Institute termasuk penjelasan terhadap iman bahwa iman saja yang menyelamatkan tanpa andil perbuatan baik. Walaupun eh, ada yang memahami kurang lengkap, tidak perlu berbuat baik salah. Saya ulangi dalam kesempatan ini, Calvin tidak pernah mengabaikan hidup kudus. Calvin tidak pernah mengabaikan hidup baik. Calvin tidak pernah mengabaikan hidup yang berintegritas. Kalau baca secara keseluruhan tulisan Calvin, Calvin sangat menekankan buah-buah. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja tanpa perbuatan baik, pemahamannya keliru tentang Calvin. Saya ulangi, tulisan Calvin itu sudah benar menekankan if you Go to heaven. Kalau kamu pergi ke surga itu only by faith, nothing else. Hanya oleh iman, tidak ada yang lain. Karena itu syarat keselamatan. Namun tidak bermakna bahwa Calvin terhadap perbuatan baik. Calvin justru menekankan tentang perbuatan baik. Kekudusan hidup yang menyenangkan memuliakan hati Allah. Jadi saya kira itu sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Uh, karena Kelvin itu ada kerinduan komitmen yang kuat untuk mengajarkan sesuatu yang sifatnya Alkitabiah. Walaupun dia manusia juga ya. Perlu dia sadari bahwa Kelvin menekankan pengajaran untuk berbuat baik. Menginjil itu Kelvin memberikan penekanan. Bukan tidak. Dan hal-hal yang terkait dengan iman Kristen. Ya. Galpin mengatakan bahwa Allah itu adalah pusat dari Alkitab itu sendiri. Dan kemudian dijabarkan dalam bentuk buku yang institut itu. Perhatian Allah adalah keselamatan manusia dari segala akibat dosa. Allah menyelamatkan mereka hanya karena iman. Di dalam Kristus Yesus. Baik. Ini contoh khotbah lengkap. Dari khotbah ekspositornya. Dimulai dengan perhatikan. One keyword. One keywordnya apa ini? Kalau Roma 8 ayat 28 sampai 39. Conqueror. Atau overcome. Sebaiknya saya baca ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Supaya kita semua bisa uh, memahami. Roma 8. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-39 berkata demikian. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31. Sebab itu siapakah yang akan kita katakan? Ah, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? 
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana kamu mungkin? Ia tidak mengeluarkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami yang dalam bahaya mat sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus sesuai kita. Nah, Uh, tentu tidak ada teks yang dibaca sebelum ada pendahuluan ya. Openingnya ini adalah cerita film Sepatu Dahlan. Di mana Dahlan itu sepatunya robek diketawain waktu dia sekolah. Karena tetap digunakan sepatu itu ya. Tetapi ada keinginan yang kuat, luar biasa sebagai seorang dahlan untuk tetap sekolah. Ini cerita ini saya ambil waktu eh, Pak Dahlan lagi populer banget waktu itu ya. Dia kan pernah menghiasi media eh, beberapa waktu yang lalu menjadi orang yang top. Dan Akhirnya Pak Dahlan ini menjadi orang yang sukses secara finansial. Tekanannya di mana? Conquer atau overcome. Pemenang dia. Bukan orang yang kalah. Dia tidak menyerah dengan situasi atau kondisinya, tapi dia justru menggunakan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketidakmungkinan itu untuk keluar dari krisisnya dan menjadi pemenang. Nah, bagaimana sih sebenarnya eh, cerita ini? Ada dua garis besar, kita menang atas masalah yang kekal karena dipilih oleh Allah, ayat 28 sampai dengan 34. Yang kedua, eh, kita menang atas masalah yang sementara karena telah dikasih oleh Allah. Itu intro, itu introduction saya untuk khotbah ekspositor ya. Kelihatannya minggu depan harus dijelaskan lagi karena ini panjang, ini menjadi inti. Kemudian uh, reform injil. Tentu ada pendahuluannya. Temanya keistimewaan orang percaya. Kenapa orang istimewa dikatakan orang percaya dikatakan istimewa? Karena dia memikirkan, dia menghayati untuk beriman kepada Tuhan. Belajar sesuai kehendak Tuhan dan berbuat baik sesuai kehendak Tuhan. Teksnya di mana? Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya. Uh, harus ada nats kunci dalam khotbah reform. Nats kuncinya mana? Bukan di 13, 14, 16, 17, tapi di 15. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan mengendaki kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Teks yang dipakai oleh Pak Bong tadi ya, waktu dia khotbah di pertama. Nah, khotbah Ripo Minjil ini hampir sama dengan ekspositori. Tapi dia ada nuansa John Kelvin yang begitu kuat. Ya. Nah, yang pertama adalah eh, beriman kepada Tuhan. Ada dasarnya, ada caranya, ya. ada ilustrasinya, dan ada aplikasinya langsung. Kemudian berencana sesuai kehendak Allah. Ada dasarnya, ada caranya, ada ilustrasinya juga ada aplikasinya. Kemudian berbuat baik di dalam Tuhan. 
ada dasarnya, ada caranya, ada ilustrasinya, ada aplikasinya, kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, saya kira dari saya cukup seperti itu. Next meeting saya akan fokus secara khusus untuk menjelaskan secara detail. Tapi setidaknya ini sudah introduction-nya. Apa itu ekspositori dan apa itu ripominjili sudah mulai dipahami. Kotbahnya walaupun belum lengkap banget, setidaknya basicnya sudah bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, saya kira dari situ masih ada empat menit. Kalau ada mau pertanyaan silahkan. Ya, terima kasih Dokter Hanas untuk pemaparannya. Masih tersisa waktu empat menit bagi Bapak Ibu, saudara saudari sekalian yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Hanas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya mungkin saya bacakan dari Pak Suneta ya. Uh, Kotbah Ripominjili, Teologia John Kelvin nomor 16 yang dikenal dengan Institutio, yang sakral bagi pengikutnya waktu itu bertanya apakah sebagai pengkotbah yang mau mempelajari jenis kotbah ini harus memahami Institutio dengan mutlak padahal John Kelvin, pemahaman teologi beliau, sempat diajak berdialog oleh Sepertus di Jenewa, berarti ada kekurangan di sana. Iya, tidak ada teologi yang sempurna ya. Perfect yang bisa disimilarkan atau disejajarkan dengan Alkitab. Tapi saya mau berkata bahwa sampai hari ini, dengan penuh kerana hati, belum ada mungkin teolog yang sehebat John Calvin menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab. Terutama terkait dengan apa salvation ataupun keselamatan. Ingat, harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh dan kohesif, artinya kait mengait ya. Jangan uh, mendengar John Kelvin dari orang lain sebelum membaca bukunya. Itu kelemahan yang kita lihat di lapangan ya. Ada banyak orang memahami John Kelvin dari orang lain yang sebenarnya dia sendiri tidak pernah membaca itu dengan tuntas dan melakukan review ataupun juga membuat sistematika berpikir. Itu sangat berbahaya. Sementara bukunya itu kan tebelnya, ampun-ampunnya. Kalau nimpa kita dalam kondisi yang sakit, bisa pulang ke rumah Bapak. Just kidding. Terima kasih. Ya, uh, Bagaimana? Cukup? Cukup ya? Kita akan ketemu di uh, pertemuan hari Selasa. Jadi hari Selasa masih dikasih kesempatan ini ya untuk yang belum khotbah harus dong PR-PR di Homiletika 1 masih banyak loh yang belum berkhotbah dan yang sudah berkhotbah hari ini prepare untuk khotbah tanpa catatan ya tadi kan yang baru selesai khotbah tanpa catatan Ibu Pendeta Sara ya Ya Ibu Pendeta Sara itu coba dibuat pengumuman Brother John di uh, WhatsApp di apa di buat metriknya siapa yang sudah khotbah siapa yang belum termasuk yang khotbah uh, yang sudah khotbah catatan dan tanpa catatan supaya kita tahu sejauh mana ini uh, keberhasilan homiletika ini kalau kelas homiletika ini diminati karena hanya ingin mendengarkan tanpa ada yang diterapkan atau tanpa diterapkan itu uh, bukan tidak baik ya tapi hasilnya bukan seperti itu yang kita harapkan sebenarnya kelas ini dibuat itu bukan untuk mengajar anda berkhotbah sampai di situ saja bukan membuat anda bisa berkhotbah itu intinya ya Amen. ya silakan setuju Mau setuju ya ya <laughs> jadi inti uh, dua kelas homiletika ini Topikal tekstual ekspositori dan tipu minjil ini bukan mengajar Anda untuk mengerti, memahami, bukan. Bukan itu endingnya. Tapi lebih dari itu, menjadikan Anda bisa berkhotbah. Amen. Jadi kepada kembali kepada diri sendiri, ya bukan kembali ke saya. Jadi jangan puas dengan tahu, mengerti, paham. Oh, bukan di situ. Tapi bagaimana kita bisa berkhotbah 
Jadi tekanannya pada tindakan ya bukan pada pemahaman atau teori. Ya, terima kasih ya. Harapan kita sih bisa dimaklumi mengerti ya. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak bersyukur untuk malam ini. Terima kasih kami berdoa untuk Sunday service besok dimanapun juga baik onsite maupun online diberkati Tuhan. Engkau menolong kami dengan kemurahan kebaikan dan cinta kasih sayangmu. Puji sembah hormat bagimu ya Allah. Berkati kami semua di, tembi, di webinar ini. Protek dengan darahmu, beri damai suka cita ketenangan, kesehatan, diberkati finansial, keluarga, kebahagiaan, dan pelayanan dalam pengurapan, apapun dikerjakan di buat Tuhan berhasil. Puji sembah hormat bagimu ya Bapak. Mengakhiri pertemuan ini dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.